இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஒல்லியா இருக்கவங்க குண்டாகிறதுக்கான டிப்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல ஏகப்பட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஈஸியா ஃபாலோ பண்ற முறையில் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் இது எதுக்காக நான் போஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஒல்லியா இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் வந்து குண்டாகிறதுக்கு டிப்ஸ் போடு குண்டாகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதுக்காக நான் சில விஷயங்கள் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போறேன் இதை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பேர் வந்து குண்டாயிருக்காங்கன்ற மாதிரியும் நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த விஷயங்கள் தான் நான் இன்னைக்கு உங்களோட ஷேர் பண்றேன் அப்படி என்ன அப்படின்னா குண்டாகாததுக்கு நம்ம பல ரீசன்ஸ் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து பரம்பரை ஜீன்னால இருக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் தவிர்த்து நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கோம் இருந்தும் நம்ம வந்து குண்டாகல ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நம்ம குண்டாகாததுக்கு ஒரு மிக முக்கிய காரணமா பாக்குறது வந்து குடல் புழுக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த குடல் புழுக்கல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருக்க சத்தெல்லாம் வந்து அந்த புழுக்கல் எடுத்துக்கிட்டு புழுக்கல் குண்டாகுமே தவிர உங்க உடல்ல குண்டாக விடாது இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் அப்போ இந்த குடல் புழுக்களை வந்து நம்ம அழிக்கணும் அல்லது வெளியேற்றணும் இதை வந்து செய்தால் நம்மளுக்கு சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்ல இருக்க சத்துக்கள் நம்மளுடைய பாடி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து குண்டாகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த புழுக்களை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு நார்மலா ஒரு ஒரு தரால ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வெள்ளை பூசணி அப்படின்றது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வெள்ளை பூசணி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்து சார் எடுத்து காலையில் வந்து நீங்கள் குடிக்கலாம் இதை வந்து அன்றாடம் எல்லாரும் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ எல்லா நாட்களும் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை பண்ண முடிஞ்சால் தாராளமாக பண்ணலாம் அப்படி பண்ண முடியாதவங்க மார்க்கெட் போகிற அன்னைக்கு மட்டும் கூட நீங்கள் இதை வாங்கிட்டு வந்துட்டு அந்த ஒன் டே வந்து மார்னிங் வந்து நீங்கள் இந்த வெள்ளை பூசணி சார் வந்து குடிச்சிட்டு வரலாம் ஸோ இப்படி குடிச்சிட்டு வந்தால் அந்த உடலில் இருக்க புழுக்கள் வந்து அழிக்கும் ஒருவேளை குடல் புழுக்கல மொத்தமா வெளியேற்றணும் அப்படின்னா ஒரு சித்த மருத்துவத்துல சொல்லுவாங்க ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்க பேதிக்கு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க குடல் வந்து சுத்தமாயிரும் குடல்ல இருக்க எல்லா புழுக்களும் அழிந்து வெளியேற்றி விடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதை எப்ப ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க உங்க அருகாமையில் உள்ள சித்த மருத்துவரை பார்த்துட்டு இந்த பேதிக்கு எப்ப சாப்பிடலாம் எவ்வளவு சாப்பிடணும் அப்படின்ற அளவுகள் உங்க பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க கேட்டுட்டு சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த புழுக்களை வந்து வெளியேற்றிடலாம் இது ஒரு முறை இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் பசி இல்லாமல் சாப்பிட்றது ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இன்றைக்கி பசி இல்லை நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்ற மூன்று வேலை உணவுகளும் நீங்கள் பசி எடுத்து தான் சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஸோ பசி எடுக்காமல் நம்ம ஏதோ ஒரு உணவுகளை வந்து சாப்பிட்டுட்டு வர்றோம் இப்படி பசி இல்லாமல் சாப்பிட்டாலும் நம்ம உடம்பில் வந்து ஒட்டாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த பசி எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுவும் எல்லாராலையும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதினா வந்து உங்கள் உணவுகளில் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் புதினா சேர்க்கறது நீங்க சட்னியாவோ ஸோ மத்த வகையில நீங்க தோயிலாவோ சேர்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா கூட ஸோ நிறைய பேத்துக்கு அது வந்து ஒரு விருப்பம் இல்லாத ஒரு உணவா இருக்கு ஸோ அப்ப அதை எப்படி மாத்துறது அப்படின்னா புதினா தோசையா வந்து நீங்க செஞ்சு சாப்பிடலாம் இதை வந்து இரவு உணவா நீங்க எடுத்துக்கலாம் புதினா தோசையா செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு சேனல்ல நம்ம சேனல்ல இந்த புதினா தோசை வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பாருங்க அது ரொம்ப ருசியா இருக்கும் இரவு உணவாக இதை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரணம் உறுப்புகள் நல்லா செயல்பட்டு ஜீரணம் நல்லா நடைபெறும் அது போக பசியும் நல்லா எடுக்கும் ஸோ பசி எடுக்கிறதுக்கு இந்த புதினா வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இது வந்து ஒரு வாரத்தில் ஏழு நாள் இருக்குன்னா ரெண்டு நாட்கள் நீங்கள் எப்படியும் தோசை சாப்பிடுவீங்க அப்போ வந்து இந்த புதினா தோசையை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா பசி எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு காரணமாக அமையும் இது போக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வீட்டில் நம்ம ஒரு பொடி மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஏலக்காய் சீரகம் இந்த ஐந்து திரும்ப சொல்கிறேன் சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஏலக்காய் சீரகம் இந்த ஐந்தையும் தனித்தனியாக நீங்கள் வறுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஐந்தும் சேர்ந்த கலவை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும் ஸோ இந்த காரத்தை நம்ம அப்படியே சாப்பிட முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெள்ளம் இருக்கு இல்லையா வெள்ளமை பொடி பண்ணி இது கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இனிப்பு சுவை கொண்டது இது கூட ஆட் ஆயிரும் இதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு சம அளவு ஒரு ஸ்பூன் தேனில் கலந்து காலையில் சாப்பிட்லாம் அல்லது நீங்கள் தண்ணியில் கலந்து மிக்ஸ்
ஸோ வெண்பொங்கல் மாதத்தில் ஒரு முப்பது நாள் இருக்குன்னா ஆறு நாள் கிட்ட இல்லை அஞ்சு நாள் நீங்கள் வந்து வெண்பொங்கல் சாப்பிட்லாம் ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் இட்லி சாப்பிட்லாம் இதை வந்து எடுத்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த ரெண்டு உணவு வந்து சிறந்த உணவாக இருக்கும் எல்லாராலையும் வீட்டில் வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு உணவாகவும் இருக்கும் அது போக நீங்கள் நம்மளுடைய பயிர் வகைகளான நவதானியங்களாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சுண்டல் பாசி பயிர் இதுவாக இருந்தாலும் சரி பசி எடுக்கும் போது நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம் இது வந்து மாலை நிற ஸ்நாக்ஸாக கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் முளைக்கட்டிய பயிர் வகைகள் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் பாசி பயிர் கடலை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் கருப்பு சுண்டல் வெள்ளை சுண்டல் அவிச்சது எப்படி வேணாலும் நீங்கள் இந்த பயிர் வகைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பசி எடுக்கும் போது ஈவினிங் வந்து இதை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே வாங்க அப்புறம் பார்த்தோன்னா சமையலில் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து அதிக அளவில் யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் இருக்க ரீஃபண்ட் ஆயில் அந்த ஆயில் இந்த ஆயில்னு நிறைய ஆயில் இருக்குது ஸோ அது எதையுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் தோசை ஊற்றுறதா இருந்தாலும் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நல்ல செக்கில் ஆட்டி வைக்கக்கூடிய இந்த தேங்காய் எண்ணெய் சுத்தமானது நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது மாலை நேர உணவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் டைப் தான் நான் அப்புறம் சொல்ல போகிறது நேந்திரம் பழம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நேந்திரம் பழம் சிப்ஸ் வந்து கேரளாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நேந்திரம் பழத்தை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு அது வந்து ஒரு வாழைத்தளம் அந்த சைஸில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒரு பத்து பீஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க பத்து பீஸாக கட் பண்ணி வச்சதை ஒரு பீஸ் எடுத்து தேனில் முக்கி நீங்கள் சாப்பிட்டுக்குவாங்க பத்து பீஸையும் ஒரே நாள் நீங்கள் வந்து சாப்பிடணும் அதாவது ஒரு பழம் வந்து சாப்பிடணும் இதை வந்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே வரும்போது இது வந்து வெயிட் கெயினுக்கு ரொம்ப 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 இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் வெயிட் கெயினுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நேந்திரம் பழம் வந்து இம்பார்ட்டனான ஒன்று ஸோ இது வந்து ஒரு டெய்லி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெய்லி வந்து மாலை நேரம் ஒரு ஐந்து அல்லது ஆறு மணியை போல் நீங்கள் இதை சாப்பிடணும் இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருப்பீங்க அடுத்ததாக நைட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைட் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு உணவு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு டிஃபனை முடிச்சுட்டு தூங்கும்போது பசும்பால் வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க இரவு உணவில் வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு கடலை சட்னி வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது தோசையாக இருந்தாலும் சரி இட்லியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வடையாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வந்து கடலையால் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சட்னி கடலை சட்னி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கடலை சட்னி அதிக அளவில் நீங்கள் தொட்டு சாப்பிடணும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய உணவுகள் ஸோ காலை மாலை இரவு ஸோ மதியத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் பார்த்தோம்னா கீரை வகைகளில் எந்த கீரை கிடைத்தாலும் சரி ஸோ மார்க்கெட்டில் இருக்க எந்த கீரைனாலும் சரி வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வந்து மதியம் வந்து நீங்கள் கீரை வந்து எடுத்துக்கிறணும் கீரை எல்லா வகையான கீரையும் உடம்புக்கு நல்லது ஸோ அதில் ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு கீரை உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அது வந்து மாற்றி மாற்றி வேறு வேறு ட வகையிலான கீரைகள் வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வந்து சாப்பிட்டுட்டே வரலாம் இப்படி வர்றதுனால உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் வந்து சூப்பராக நடக்கும் ஒரு முப்பது நாள் கழித்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிட் கெயின் வந்து இயற்கையான முறையிலையும் ஆரோக்கியமான முறையிலையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ மற்றபடி ஜிம்மில் வந்து நிறைய விற்கிறாங்க அதை வந்து சாப்பிட்டா பத்து நாளில் கூடலாம் பதினஞ்சு நாளில் வந்து வெயிட் கெயின் ஆகலாம் அப்படின்றது உங்களது உடலில் வெயிட் கெயின் ஆனாலும் வேறொரு வகையில் வந்து உங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால நான் கலெக்ட் பண்ணி இப்போ சொல்லியிருக்க இந்த விஷயங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா முழுவதுமான இயற்கை முறையில் நம்மளுடைய அன்றாட உணவுகள் மூலமாக உங்களுடைய வெயிட் கெயினை மாற்றலாம் பரம்பரை ஜீனை தவிர்த்து உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வெயிட் கெயின் வந்து உங்களுக்கு நடக்கும் இந்த வீடியோவில் உள்ள தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இப்போ தான் சேனலுக்குள்ளே ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போட்ட அடுத்தடுத்த போஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி மரம் வளர்ப்போம் மலை பெறுவோம் மண் வளத்தை காப்போம்